Qué alegría volver a encontrarnos en este noveno día de los 10 días de oración. Sean todos ustedes, queridos amigos, amigas y hermanos, bienvenidos. La Biblia contiene demasiadas historias como para hacer una síntesis ahora de hombres, mujeres, niños y familias completas que tuvieron que tomar decisiones de fidelidad a Dios. Muchas veces en adversidad y tiempos difíciles, algunos con éxito y gloria celestial y otros que tristemente fracasaron. Encontramos en la misma Biblia una clave efectiva para sostener un vínculo permanente con el cielo, donde encontramos descanso, paz, seguridad y fuerzas para ser fieles a Dios. Jesús conocía esa clave y la utilizó de forma permanente y a través de su ministerio y ejemplo conocemos la real importancia de la oración. Este ya es el noveno día en que nos hemos unido como iglesia para escuchar la palabra de Dios y aquellos mensajes de advertencia que son para nosotros y los cuales también tenemos el privilegio de contar a otras personas. ¿Y quiénes somos nosotros para hacer esta gran obra encomendada por el mismo cielo? Bueno, el libro de 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, dice Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tanto usted como yo, si nos mantenemos en permanente comunión y conexión con el cielo, podemos hacer esta gran obra y entregar estos importantes mensajes. Hablamos acerca de un mensaje que es necesario podamos llevar al mundo entero. Este mensaje es uno de los tres mensajes angélicos que se encuentran en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, a partir del versículo 6. Estos ángeles mencionados en Apocalipsis son un pueblo, son tres ángeles. Sin embargo, es el mismo pueblo en tres periodos distintos de la historia, de la historia en el tiempo del fin. Y el mensaje del tercer ángel, queridos amigos, es el último mensaje de amonestación y advertencia a este mundo de parte de Dios, para nosotros. Para usted, en este tiempo, tendemos a pensar que es para otras personas, pero en primer lugar debemos entender que es para su iglesia, para su pueblo. Su pueblo tiene la responsabilidad de vivir el mensaje. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 14, desde el versículo 9. Dice así, Y un tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Parece ser un texto bastante enigmático, sin embargo la misma Biblia es su propio intérprete. Dice la primera parte del versículo 9, Si alguno adora. Ocurrió en algún momento de la eternidad, en el cielo. Y sabemos que el pecado existe porque hubo un ángel en el cielo que albergó en su mente sentimientos de envidia y odio al Hijo de Dios, disputándose la adoración de los demás ángeles. Siendo que eso estaba reservado solamente para Dios y para su Hijo, Satanás, ese ángel caído, también disputó la adoración. Y solo hay dos caminos. O eres de parte de los que adoran a Dios y a Jesucristo en espíritu y en verdad, ¿O eres de los que están alejados de Dios? Y aunque puede ser que no en una adoración directa, sino tu vida no le pertenece a Dios por completo, es del enemigo de Dios y Él desea tu destrucción eterna para siempre. El versículo de Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, nos hablan acerca de este acontecimiento que ocurrió allí en el cielo. Y dice, y vamos a leer... En, esa, en ese texto de la Biblia, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces ya podemos descubrir lo que está aquí en el capítulo 14, donde dice que si alguno adora a la bestia, y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Si alguno adora a la bestia. 
hemos mencionado que la adoración es un tema central para definirnos como hijos o no de Dios. Pero, ¿quién es esta bestia del versículo 9? Si bien este tema merece un estudio mucho más profundo y con mucha oración, en el capítulo 13, versículo 4, dice así. Y adoraron al dragón que había dado oportunidad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Dice que las personas adoraron. Una vez más la adoración está presente, es un tema central. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Esta bestia descrita en Apocalipsis es un poder religioso que ha actuado durante siglos y que tendrá junto a un poder político la autoridad suprema para ir en contra de los hijos de Dios. Aquellos que desean adorar y cumplir los mandamientos de Dios tendrán gran oposición. El versículo también habla de una marca, una distinción que tendrán quienes adoran a la bestia, este poder político y religioso que está en oposición a Dios. Apocalipsis 9.4 habla acerca del sello de Dios, el cual es el día que Él definió desde la creación para que el hombre pudiese adorarlo, el cual también es un mandamiento, el cuarto mandamiento, allí que aparece en el libro de Éxodo. El día sábado es el sello de Dios y por lo tanto la marca de la bestia es un día falso de adoración. ¿Cuántas personas sinceras en este mundo entero siguen siendo engañadas? Con todo esto debemos orar para permanecer fieles a pesar de las pruebas que sabemos que sobrevendrán. O quizá ahora en este momento, querido amigo, estás pasando por alguna prueba. Estás pasando por una situación en la cual tu fidelidad está siendo probada. Es necesario permanecer fieles hasta el fin. Es necesario que cada uno de nosotros pueda, a través de la oración, tomar fuerzas, vincularse con el cielo para ser victoriosos en Cristo. Yo te quiero invitar a orar para que de esta forma pidamos al cielo socorro y en las pruebas que hoy tenemos y en las pruebas que sobrevendrán podamos permanecer fieles con Dios. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, gracias Señor porque nos permites vincularnos contigo a través de la oración. Porque a través de ella podemos encontrar fuerza, podemos encontrar paz y podemos encontrar descanso en este mundo agitado y lleno de violencia. Te pedimos Señor que nos permitas permanecer fieles ante la prueba. Y aunque sabemos Señor que vendrán pruebas difíciles, queremos Señor orar para que podamos estar apercibidos ante tu presencia. Y también oro por aquellos amigos y amigas que quizás hoy están descubriendo una verdad, que usted también, Señor, a través de su Santo Espíritu, pueda hacer una obra en ellos y ellos puedan también vincularse para salvación contigo. Gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Y mañana nos encontramos en este mismo medio para terminar y hacer el cierre de los 10 días de oración.